ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫും കോർക്കയും കൂടെയുള്ള ഒരു റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോയോളം ബീഫാണ് ഇത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം വിനാഗിരിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചതിന് ശേഷം വാലയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കൂർക്ക വേണം അത് ഹാഫ് കെ ജിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നര കപ്പ് സബോള മൂന്നെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെള്ളം കാൽ കപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും വേണം ഇനി നമുക്ക് കൂർക്ക വേവിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കൂർക്ക വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതീവിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുക്കാൽ പരുവത്തിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്ക ബീഫിൽ കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സബോളയുടെ പകുതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാകൊത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാകൊത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തതാണ് ബീഫിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ വേണം അതിനാണ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ചെറു തീയിൽ ഇട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഫ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് സബോളയിൽ മിക്സ് ആകുന്നത് വരെയും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ബീഫിലുള്ള വെള
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ച കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബീഫും കൂർക്കയും കൂടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കാം അപ്പൊ ഈ മസാലയൊക്കെ ബീഫിലും കൂർക്കയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫും കൂർക്കയും ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫും കൂർക്കയും ഞാൻ വേറൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫും കൂർക്കയും ചേർന്നുള്ള റോസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ